kila kitu. kwa kotiti kwa kota baya kwa chiko kwa seza wala wala a aba mea kwa kwa tiri 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 aba mea kwa kokwa goko kwa aka eh dalete koko wa boko wala wala ba eh eh chi 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 eh aku hapa bawa eh kuwinda tumepata ndege hapa na bado hawajafa kwa sababu kuna mishale maalum kwa ajili ya kuwinda kwa udundu koko huko na huu ndo mshale ambao unatumika kuwinda ndege unaona unamdhuru lakini hauingii moja kwa moja kumharibu ndege ndio maana unaona ndege yao bado anahifadhiwa kuna sehemu maalum ya kuhifadhia hmm. hapo ana wahifadhi na maana zoezi linaendelea kama na baya kanoa ya dawa kwa ubi namna hiyo hiyo zoezi linaendelea basi winda kuna wanawasha moto kama unavyoona kwa ajili ya kuchoma nyama na moto hauwashi kwa kiberiti kama tulivyozoea mjini hapana tunatumia zile njia asili kabisa za za kuwasha moto hebu tuone wanawashaji moja naandaa majani ma malaini kwa ajili ya kuweka karibu Naanza kuona kamoshi kwa mbali pale Naanza kuona moshi kwa mbali Anza kuona moshi kwa mbali. Haya nimelishwa hapa hivi kama maji hapa. Mhm. Anza kuona moshi kwa mbali unaanza Ndogo moto kabisa umesha shika hapo na tunakusanya vikuni tunakusanya kuni kwa ajili ya kuwasha moto wetu sasa Moto umewaka kabisa naanza tunaanza kuweka vikuni vidogo vidogo ili vizuri 
tayari kwa kuchoma nyama. Ni mtaalamu wa aina yake kabisa. Nakuwa porini hauna kiberiti wala kitu chochote lakini tumia mazingira basi niweza kawasha moto. Anawasha eh chiko dawa zake kwa ajili ya ana Pata kujua hii dawa inasaidia anachovuta inamsaidia nini? Dawa hii ina anayotumia inamsaidia kuchangamsha mwili anapowinda ni kama inamuongezea morali nguvu anazidi kuwinda punku 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 hebu vuta kidogo tuone ngoja tuone kidogo anavovuta na tunaendelea na zoezi letu hapa la kuchoma nyama kama unavyoona Ne ça la loco. moto wetu ili sijuka ukashika majani ya pembeni. Hapo ana anazima moto kabisa kwa ajili ya kusha kwamba si ukashika nyasi mbeni na kwa kutumai kuchoma msitu. Kwa ni mbinu nzuri kwamba wanajua wanahitajika kulinda msitu. Hapo unaona kuna kuna mbuyu mkubwa na tujaribu kuona ni nini wanafanya na kama unaona kwenye mbuyu kuna vi miti ambayo vimechomeka kwenye mbuyu vile vinawasaidia vinawasaidia wanapotaka kupanda unaona kama mbuyu ni mkubwa basi anatumia hiyo kupanda Okay. Kwenye mbuyu. Unakuta maji? Nakufanya maji ya mvua inajaza. Okay, kwa hiyo kuna vishimo ambao unakuta viko juu ya mti. Mingi boko toka kama akakanda. Unakuta vimekusanya maji ya mvua, kwa hiyo anapanda anaenda na kunywa maji. Lakini pia kama kuna nyuki, basi wanaenda ku kurina asali. Kwa hiyo hapo tumeona kama ana anapanda. maji maji yanatoka kishika baba baadaye na kuna chukua basi ana unapaka kwenye mkono kama hivi kama una rashes lakini pia inasaidia kulinda kwa wakati ukiwa umejipaka unaona ni kama lotion kabisa ni mafuta kama uweka maji kwenye chupa nyingine na inanukia vizuri kabisa mpenzi mtoto maji kwa hiyo tunaweza tukakuletea na wewe uka uka ukatumia jaza kwenye chupa tengenezee nataka tu kama kama 
kuna dawa nyingi ambazo za kitamani kwa inatoa rashes unaingia zetu hapa alikuwa na rashes ndio kwa tumetumia tuone matokeo yake yatakuwa juu ya mti hapa mtazamaji tuna 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 rina asali tunajaribu ku tunajaribu kufasua mti kwa katikati ili tupate baba baba bawa hapa we bawa lako ba angalia maji hapa hapa tuna tumea tuna asali hapo ndani ya kongo la mti kama unavyoiona ni asali ya wale nyuki wadogo ambao hawana madhara kwa hiyo ni dawa na ni dawa nzuri sana kwa hiyo hapa unavyoiona chipani cha mti wamekikata kwa style ya pekee wanapotoa asali wanaweka hapa si tumezoea bakuli ale ba naona na mimi baba help hapa ndipo <laughs>
Kamerudi pale kalipotoa mwanzoni kwa mama. Amina alio. Eh. Kasi hato. Kalau <laughs> Sasa kuamini wamemkamata kwa kwa mkono. Sasa kuamini nyama huyu amekamatwa kwa mkono kabisa. Na na meno makali kama wale wamemuona. Mtaalamu wa aina yake na wanafurahia. Tazamaji baada ya zoezi la takriban kama dakika 30 mnyama huyu alitoroka kama ingia kwenye shimo ambalo lilikuwa hapa hatimaye akatoka kapita juu ya mti ni wataalamu sana una kidogo ya mti lakini alirudi tena hapa na bahatika kumtolea hapa hapa na kitu ambacho huwezi kuamini kwa wataalamu hao wamemshika kwa kwa mkono hata wataalamu wao hajatumia hajatumia mshale wamemshika kwa mkono lakini hapa hapa tumebahatika kuna asali wameiona awali ni kiwadogo karibu ku kuivuna asali. Utuone kama tutabahatika sasa tumepata ndege, tulivuna asali, tumepata vinyama vidogo hivi aina ya nguchiro na tunapata ki, kiburudisho kingine cha asali. Kwa hapo kwenye mti kwa hiyo tunajipongeza kwa kula hivi. Tam. Tam sana. Kama unapona hapa. Unarudi. Unarudi kutoka kwenye hea. Kwenye mtunetu. Kwa pamoja kama hivi. Jumba, 
ganda la ubuyu kwa sababu limekaa kama bakuri. Kwa basi wanaliandaa vizuri. Tani hapo kwingi. Hiyo. Otoje na kwa kwa kwa. Ika kata ingeza kata kwa 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 Na <laughs>
nimejaribu kunikimbia sile nyama <laughs> lakini nimemletia huku huku na yeye ionje ba acha ichana teta kuyoba au maana watoobia haba ba he upi akwa akate neta mike eh bululeina au ina bena just ubi za viba ya pishabi chino time time pay akusepa akaje
duniani kote wanapajua kama ngorongoro preta lakini hasa kitaadam panajulikana kama ngorongoro caldera sababu ni kwamba enzi hizo tunaambiwa kwamba kulikuwa na mlima ambao unaitwa mlima ngorongoro kulitokea volkano halafu ukadidimia ulipodidimia ndio tukapata hii ambayo unaiona ngorongoro caldera kwa nini kuna caldera chungu nzima duniani lakini hii inajulikana zaidi ni kwa sababu ya namna ambavyo inatoa burudani burudani yenyewe ni kwamba kuna uoto wa asili kuna mchanganyiko wa mambo chungu nzima kuna chemchem kuna ziwa magadi na vile vile kuna wanyama mbalimbali mbali. kama unavyoona nyuma yangu unaona kuna nyumbu kuna pundo wa milia kuna swala wote unawapata hapa lakini vile vile kuna jambo muhimu ambalo unakuta wanyama kama watano wanaitwa uh, big five wanapatikana eneo hili hili na si wanyama wa mchezo mchezo kuna simba kuna chui kuna tembo kuna faru na kuna nyati wote wanapatikana hapa <tune>
Thank uh-huh. 
Thank you.
Thank you.
You have broke, I mean, something before anything. <laughs> the story about it was that in 1783 when the, the balloon was invented, uh, they had a lot of quarrels with the landowners, lending to the farmer's field. Nobody knew anything up, uh, flying up apart from birds. So they used to catch, I mean, to, to chase them, fight them, and uh, destroy their equipment. Then King Louis the Sixteenth is the one who is produced champagne because at that time you could only get champagne from the king. And he announced whoever goes out to fly, you have to go to the palace, collect some few bottles of champagne, and whatever you learn, you distribute it to landowners and tell the landowners that the flight was sanctioned by the king. <laughs> Nowadays we keep traditional on because uh, there is no landowners here. Then we welcome everybody to share champagne with us. Then. So we go that way. The lender owners are here, they are known to come out of Champagne, yeah. Those giraffes, lions. Yeah. Also we have the Ngo juice. If, you, if you're not taking alcohol, let me know.
Thank you.